Hello everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Konemi. I'm going to do a video reading, this time naman po for Aris. And this is going to be a general forecast um, regarding um, Aris's uh, money situation and um, regarding love for Aris singles and Aris in a relationship. And um, this is, by the way, a general reading, so kung di po siya nagre-resonate, please do not take the message. At uh, saka, kung, uh, kung gusto nyo po ng personal readings, just check the Facebook link po below. And uh, kung meron rin po kayong suggestions for uh, choose a number video readings, just comment down below. Sa mga nag-like, share, subscribe, nag-comment, maraming maraming salamat po. And if you're new to my channel, hello, my name is Kakao. And if you're a returning subscriber, marami marami salamat. So, there, let's see. Any the messages, please. Let's proceed back. For Aries, regarding their money. Um, for May 2019. Messages, please, for Aries, regarding their money. In May 2019. Yun, okay. First card, the Emperor reversed. So, ito yung ano, siguro tagilid na yung budget, tagilid ka na rin sa workplace. Uh, pwede rin may domineering na boss. So, um, utos lang ng utos, hindi tumutulong. Tapos pag may nagkamali, blame game. Kagad, hindi... Um, umaako ng responsibilidad ng ng ano ng pagkakamali ganun pwede ring walang nangyayari sa financial situation mo Aries maybe because um you're the biggest procrastinator sa zodiac maybe maandar yung mamaya na mamaya na mamaya na pwede ring ano um may interferences din sa health baka ano may may dinaramdam ka na na kailangan mo ng yung feel mo kailangan mo mapacheck up pero egotistic eh so baka binabrush off mo lang na ah, hindi ano lang to sakit lang tanong ulo ganyan so this is also a warning na baka you need to see a professional uh, or consult a doctor if parang nag interfere na rin yung health problems mo sa work ngayon uh, what you need to do about it is eight of pentacles. So this is relax muna. Pagkaganyan kayod todo. Pero pagkaganito, relax muna kasi kung papagurin mo ng mabuti ang sarili mo, hindi mo rin makukuha yung worthy na or yung uh, recognition na gusto mo. Kasi hindi ka nga makakapag-perform na maayos. So might as well recharge para pagbalik mo good to go. So, that's the advice. And if you're going to do just that, ito ang magiging, uh, magiging outcome. Independence. And, ano na, parang, mababalansin mo na, two of swords, kung, um, kung ano mang lumabas sa check up, kung ano mang, um, mga kailangan mong i-tackle na issue to, uh, settle your financial status. May it be health, katamaran, or pakikipag-ugnayan sa mga boss, bosses na horrible, or pwede ring, um, anything na nag, nag, ano, anything na pumipigil sa pag-perform mo ng maayos sa trabaho, um, the Eight of Pentacles reversed is an advice to Stop what you're doing and look back. Parang preno, sandali. Yun yan. Pagka ganito kasi, yung magpahinga ka lang pagkakain ka na, maliligo, may kailangan gawin importante. Uh, pero as much as possible, tatrabahuin mo hanggat kaya mo. Pero reverse siya. So, ang advice is, take a step back. Look into the, the situation. Kailangan mo ba talagang magsipag na to the point na makakompromise yung 
ano yung yung obligations ni boss if this is a, a domineering boss um kailangan mo bang magsipag kahit nako-compromise na yung health mo yung reputation mo financially so parang ito ano pa tapos ang ang kasama pa yung card is two two of swords so parang sa Bisaya pa larga time pa larga time pa both sides of the story. Ano bang mangyayari kung, ano, you make time for something na kailangan mong i-fix para makapag-perform ka na maayos in the future? Ano ba mangyayari kung i-ignore mo yung, ano, mga issue na gumugulo sa, ano mo, performance mo sa work? So, cut off whatever is not necessary whatever is very disadvantageous to your situation, cut them off. Relationships with people na nega lang, uh, being connected in a situation na wala ka namang napapala. And uh, cut off bad habits na rin, especially, uh, ano, pagka feel mo kailangan mong mag-reduce ng, ano, ng mga kinakain mong toxic, kina, ano, ano, Aris ka pa naman so malaki possibility based from my experiences with Aris. Yung alam nang ang bawal kakainin pa rin. Yung eh, pangalawa kayo sa Aquarius sa pagka-rebellious eh. So the more kayong pinipigilan, the more kayong namimihasa. So this is a reminder to look back. Pahinga ka muna. Kesa magsipag ka, makompromise ka, hindi mo rin ma- makukuha yung recognition or reward na gusto mo. Or maybe kung makukuha mo man yung position, yung promotion, or yung raise, pero dahil sa sobra mo sipag, hindi mo pinakinggan tong pag, uh, ano mo, pag, pa, yung katawan mo kung kailangan mo bang magpahinga. Kailangan mo bang mag-relax, baka masyadong toxic yung work- workplace mo. Baka yung kung ano mang reward makuha mo sa kaka- kakabanat mo sa trabaho, mapunta lang sa ospital. May God forbid. So, hopefully you'll take the advice. Look back. Um, may, may kailangan ka bang tigilan kasi namimihasa si boss? May kailangan ka bang tigilan kasi nakokompromise yung health mo? May kailangan ka bang tigilan na ano, habit perhaps or connection with people na pumipigil sa, sa progress mo sa workplace. And of course, uh, pumipigil sa f- ano, fluent na flow ng income mo, Aris. So there, at nagsimula ng mga tayang ilong ko. So there, that's for you, Aris. <clears throat> if you like that part of the video, please like, share, comment, and subscribe. And now, for Aris, singles any messages please regarding love for Ari singles this May 2018 any messages please for Ari singles regarding love for the month of May 2019 okay, this card wants to come up uh, Knight of Cups emotional maturity so <clears throat> Knight of Cups, ito yung ano, romantic lang pero pagka may tension, may problema, nawawala sa isena. Or hindi siya yung ganun ka-reliable kapag ka may problema na hindi ka sure kung mananatili or mananatili, or yung mag stay ba siya dyan. So, maybe with you, Aries, maybe ano, yung kung ikaw itong Knight of Cups, Maybe you're offering your your love to someone na alam mo namang pag nagka problema sila ano ka aatras ka alam mo namang ano parang nag-offer ka nga ng love pero hindi siya ganun kalalim hindi siya ganun ka committed na parang kapag magkakaroon ng tension sa sa buhay nung gusto mong tao Aminado kang mawawala ka sa eksena. 
mo yung parang ayaw mo rin hindi mo kayang ma, ma- view ng mga tao na someone na I'll do anything for you ang drama so if ikaw tong nag offer ng Knight of Cups I, I mean ng Cups sa napupusuan mo sa nagugustuhan mo uh, parang ang ang situation mo ngayon is parang ano lang Parang spur of the moment lang na pa-cute. Spur of the moment lang na pagpapapansin. Pero hindi ka dun sa ano, committed talaga. Parang hindi, unlike, ano, Knight of Pentacles, sila yung, ano, tor- yung torpe, hindi masyadong maimik. Pero pag nanligaw, may say, uh, usually nyan, may savings na, may trabaho na, may bahay na. May plano na ilan na ang, ang gustong anak, saan pag-aaralin. Ganon ang Knight of Pentacles. Ito more on emotion. Pag naubos ang laman ng cups, ano na. So parang, at this moment, mahal kita, pero pagka naubos na yung pagmamahal ko, bye-bye. We'll see kung makakahanap ako ng ibang cup. Parang ganon ang Knight of Cups. Hindi siya reliable talaga. For me as a reader. Ngayon, <clears throat> if ibang tao naman itong nag-o-offer sa'yo ng, ano, cups, iba, let's say, si Knight of Cups is manliligaw. Ito yung, ano, Knight pa lang siya eh. Hindi siya King of Cups. So, there's a possibility na ano lang to. Parang, for the sake lang na, na may feeling siya for you, kaya siya nag offer Pero hindi niya rin alam kung mag stay ba siya o hindi. Yun. Yung parang, kapag may problem ka, hindi siya yung talagang mawawala kagad, pero yung presence niya, ma- ma- sasabi rin, wala rin kwenta. Kasi hindi siya yung, I'll fight for you, whatever it takes, na kagaya ng Knight of Pentacles, or, yung passionate na i-defend ka just like the Knight of Wands or yung di-discarte tayo ng something na hindi nila ma-figure out para malusutan mo yung problema mo like Knight of Swords ang Knight of Cups is more on this is how I feel about the situation pero ang pangit lang sa kanila is ano kulang sa diskarte pagka kinonfront ganun parang ano hindi siya ganun ka stable ano na maging partner ngayon uh, what you need to do two cups uh throughout is look into your ano your emotions pwede ka same ano um kasi ang Knight of Cups usually romantic yan eh. Mr. Suave yan. So maybe nadadala ka lang sa, sa pakilig niya. So ang advice sa'yo is to reverse the Seven of Cups which is confusion. Clarify kung genuine ba tong feelings niya. Pero upright siya so there's a possibility na genuine. Kaso, ang Knight of Cups ma uh, usually ang na de-depict nito for me as a reader ito yung mahal ka nga pero walang trabaho mahal ka nga pero lasenggo mahal ka nga pero hindi nagsusumikap wala walang ano walang stable na plan ngayon clarify it to yourself Do you really want this person in your life? Aris. Ikaw go-getter ka. Aris ka eh. Pagka may gusto ka, gagawan at gagawan mo ng paraan makuha mo yon. Gayon, ang Knight of Cups, hindi siya ganun ka-fighter. Hindi siya katulad mo. Opposite kayo, fire ka, cups siya eh. Tubig siya. So, ito yung type ng tao na mak- ano maki a-adapt sa situation 
Pero pag kailangan ng i-confront yung mga bagay-bagay, yung mga taong involved sa isa situation, do not expect this person to do that for you. Or maybe there's someone na gusto mong uh, ligawan Pisces o gusto mong uh, meron kang nagugustuhan Pisces na naman. Meron kang nagugustuhan Aries na tao na maybe ganito yung ano, yung feeling mo na emotions lang pero wala kang stable na ano. Kung sa Bisaya pa ano, nag-urus-urus ng guma. Pero walang stable na plan. Hindi nga makasagot ng maayos kung magpapakasal ba, magkocommit ba, bubuo ba ng pamilya o hindi. So, the advice is, make it clear first. How do you feel about this person? Or make it clear to him or her na gusto mo ng ano, stability. Kung ano ba talaga gusto mo, yun yung sabihin mo. Kaso, may four of cups tayo. So, four of cups is ito yung 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 dinidismiss na option. Alam mong kailangan mong klaruhin yung score between the two of you, Aris. Pero parang, hmm, baka sabihin niya, ano ko. Baka sabihin niya, atat ako. Baka sabihin niya, masyado akong ano. Masyado akong clingy, masyado akong needy. So, yung ego. Yung sa ibang zodiac sign ang tingin nila doon, ego mo. Pero sa'yo, self-preservation yun. Na, curious ka kung ano ka ba talaga sa kanya, pero hindi ka magtatanong kasi, hmm, baka sabihin niya, ano, mahal na mahal na mahal ko siya. Pero, yun naman pala talaga yung totoo. So, klaruhin mo. How do you feel about this person? Klaruhin mo rin kung how this person uh, feels for you before you, ano, before you take that other option na dinidismiss mo lang. So, there. And if you're going to do as advised, possible outcome, Aries, What will be the possible outcome? This card wants to come up. So this is Knight of uh, Knight Empress Reverse and Knight of Swords Reverse. So meron kang anxiety na ma uh, ano na ma, para matutuldukan na kung may basihan ba yung kinakatakutan mo, may basihan ba yung yung iniisip mo ng malalim for how many days or weeks or months already. Tapos, merong something na hindi productive sa connection mo with this person na, ano, malalaman mo na kung bakit. Parang, kung nagtataka ka bakit walang nangyayari, kasi hindi nga siya reliable na go-getter, unlike you, Aris, na pag may gusto ka, gagawa't gagawa ka ng paraan makuha mo. Ito, kung hindi swak sa sitwasyon, hindi niya makukuha ngayon, maybe makukuha niya next time. Pero hindi siya yung yung hook or by crook na gagawa ng paraan just like you. So, so there. <clears throat> That's for you, Aries. And if you like that part of the video, please like, share, comment, and subscribe. And now for Aries in a relationship. Regarding love for May 2019, please. <clears throat> Aries in a relationship. Okay. Si partner mo, Aries. Um, ano siya? The way he or she sees your relationship, it's something na parang kailangan niya munang layuan. Parang kailangan niya munang distansyahan, parang yung oobserbahan niya how it looks from a distance. So, that's how your partner sees your relationship. Ngayon, sa part mo naman, Aris, sa part mo naman, Aris, um, the, way you, uh, the way you see your relationship with this person, is a uh, four of swords of right. Ito yung oh, pareho kayo ano, nag-iisip. Siya 
iniisip niya na dumistan siya muna. Cool off muna, mag ano muna ka ng, yung parang talikuran na muna yung, yung partnership, yung relationship for the meantime. E, ikaw naman, ano, undecided ka. Iniisip mo lang what to do next. Parang um, the way you see your your relationship with this person, Aris, parang kung dati ano ka, go-getter ka na ano, parang adventure, adventurer ka dati. This relationship makes you think about so many things. Kasi siguro ano ka, nang, yung dati ano ka lang, parang gag ano kung ano lang ginagawa mo na to feel good but nung naging kayo na nitong partner na to um there's a possibility na naiisip mo na ano ka yung parang kung hindi dahil sa taong to hindi ka mapapaisip ano bang gusto mo sa buhay mo how would you like to proceed with your life ay isa ba ka Ngayon, <clears throat> Bala ka dyan. Anyway, second set of uh, cards is how you, sorry po talaga sa aso lang. Anyway, how you see, um, second so, uh, set of cards, ito naman yung, ano, anong, hindi maalis sa isip nyo regarding your ano, relationship. Si partner, hindi maalis sa, sa isip niya yung change na siguro ano, paparating pa lang or nangyayari na sa relationship nyo. So, this can, this can be good or bad. The good part of it is maybe, ano na, yung mga issue na iniiwasan nyo dati mapapag-usapan na or napapag-usapan nyo na ng ano, masinsinan unlike before, hindi hindi pwedeng hindi kayo mag-away, maybe ganun ang bad part ng Wheel of Fortune is maybe dati mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ng isa't isa pero ngayon things are changing so take it however it resonates Ngayon, um, sa part mo naman, Aris, ang hindi mo, ma, ang hindi mawala sa isip mo is yung love mo for this person. And if you'll notice, both are major arcana. So, there is a big possibility na hindi magbabago tong energy na to. So, maybe your partner Aris ang nakatatak sa kokote niya is ang daming ang dami niyang gustong i-change sa sarili niya dahil sa iyo and ikaw naman Aris hindi mo ma, ma- alis sa isip mo na mahal naman mo tong taong to now third set of cards anong gagawin niyo about this Oh, by the way, uh, Six of Swords rin pala is yung homesickness. Yung iniisip mo yung taong malayo sa'yo kasi uh, yung nga, baka lumayo ka or siya lumayo sa'yo. So, maybe this is a long distance relationship. Pwede rin pending na ano, um, long distance relationship. Maybe merong isa na paalis. Tapos, ano na, napapaisip ka, Aris. Na what now? Aalis siya or aalis ako. What now? But still, ang laman ng kukote nyo is nothing's going to change perhaps or if there is uh, a change na mangyayari, ano, it's something na required for your growth. Tapos ikaw naman, Aris, is hindi matanggal sa isip mo na mahal mo yung tao. Ngayon, what the two of you are going to do about it, si partner mo, Aris, is ano siya? 
siguro nakikita na niya na tong paparating na change sa situation niyo. Pero hindi siya ganun ka-ready to take the risk. Hindi siya ganun ka-prepared to allow things to happen. Parang nagre-reality check siya na bago, bago siya pumayag perhaps or bago siya yun nga, bago siya pumayag sa kung anumang change na paparating o bago siya mag-adapt dun, um, parang, ano, i-analyze niya muna kung maybe gusto niyang wag na lang mangyari yung change na yun. Pero, ano eh, mukhang dun rin papunta lahat. So, ito yung gagawin niya. Um, Iti-check niya yung ano, hindi siya yung gagawa ng decision out of positivity, out of optimism. Siya yung gagawa ng decision based sa na-analyze niya sa situation. While you, Aris, ang gagawin mo is, ano lang, you're going to work on building something out of this relationship, out of this situation na gusto mong ano, tumagal ng maraming maraming taon and in this case kung ano to let's say si partner mo yung may six of swords so there's a possibility na si partner mo ang aalis si partner mo ang mga homesick or si partner mo ang ano magiging dahilan ng long distance relationship tapos ang gagawin niya is yes hindi ito avoidable pero baka may paraan na hindi kami magkahiwalay. While ikaw, Aris, ikaw naman is, magkoconcentrate ka sa something na parang magpuprove na ano, suportado mong ano mang mangyayaring ano, para suportado mo yung change na kailangan mangyari ito is magkoconcentrate ka sa pag-build ng something na magtatagal. So, o pwede rin channel mo yung sadness mo. Kung ano man tong palagi mong iniisip regarding this relationship, i-channel mo yung attention mo dun sa, maybe sa work, sa pera, sa career, sa business, para ano lang, madistract lang. Now, for the mutual goal, Aries and your partner. Okay, this card wants to come up. Mutual goal, expansion. So, si partner mo, nag, uh, ano siya, um, alam niyang kailangan may mangyari for the improvement of the relationship in a way na ayaw niya. Kaya, naghahanap siya ng, ano, nagre-reality check siya. Hindi siya yung tatalon na lang all because anja na yung bangin. Siya yung, ano, sandali, reality, reality check muna ako. Wala na ba talagang ibang option? Parang ganun si, ano, ganun si partner mo. While ikaw, na-acknowledge mo na it's something na hindi mo ma-avoid, so why not work out on the practical part of the situation instead? Pero both of you are working for expansion. So, it seems like yung partner mo, Aris, gusto niyang uh, mag, mag-concentrate dun sa goals nyo together. Pero as much as possible, gusto niya magkasama kayo. While ikaw, Aris, parang magkasama or hindi, hindi naman importante yung distance eh. Ang importante, yung commitment as ang um, at saka yung pagkuha dun sa goal na gusto niyo yung mag-expand yung relationship or or ma- I mean ma- magkaroon ng growth yung relationship or may madagdagan yung experiences na makakatulong sa relationship yun ang ano pananaw niyo dalawa ngayon advice naman kay partner mo is to be practical So, maybe kailangan talaga magkalayo. So, kaysa, kaysa, mas, ma, ano ba to? Kaysa mag-exert siya ng, 
effort sa discarding gusto niyang mangyari, yung magkasama lang kayo. Baka hindi practical yun sa budget niya, hindi yun practical sa work niya. So, why not adapt na lang sa situation? Yun ang advice kaya, no? And start anew. This time, maybe without each other, or maybe with the two of you na, ano, may distansya mula sa isa't isa. And what your partner needs to do is, yun, balance. So, maybe unfair din sa situation if ipipilit niya na magkasama kayo. So, might as well try to balance the situation by accepting what is needed to be done. Maybe ang ano lang to, sandali lang to. Sandali lang tong paghihiwalay or, kat, or yung it, kung ano man tong kailangan yung gawin na parang matatagal lang kayong pag, mag-adjust. Now, ang advice naman sa sa'yo, Aris, is, ano, acknowledge the sadness. Parang, ano to eh, yung, yung, yung hindi mo nakuha yung gusto mo, pero, parang, kailangan mangyari yun uh, in order for you to have change sa situation. Yun yung kailangan mong tutukan. Yung masakit nga, malungkot nga, pero may growth naman nakapalit, so hayaan na lang. Ang kailangan mo tandaan is yung required na effort in order for you to sustain your, ano, your needs, especially sa relationship na to. So, maybe, para hindi ka malungkot, kailangan mong tutukan ng, ng maigi is yung mga obligations mo na matapos. Yung parang, isecure mo muna yung kaya mong isecure, tapos, yung hindi mo kayang isecure, parang hayaan mo na muna. Baka hindi pa niya time talaga na ibigay sa'yo. And, okay. Ang kailangan mong, ano, this one came out, two of cups reversed. So, ang kailangan mong gawin maybe is to, yun nga, yung, sandali ah, clarify natin to. Okay, magician reverse ang kinaklarify ng, ang clarifier ng two of cups. So, ang kailangan mong gawin is to, ano, to sandali, ang gulo eh. So, bakit itong lumabas? Two of cups reverse. Two of cups reverse is tampuhan eh. Tapos, magician reversed is <clears throat> yung hindi pag-disclose ng ano, mga kailangan malaman ng, nung, ng partner o ng mga taong involved in a situation. So, maybe what you need to do is <clears throat> ano lang, siguro yung parang kasi nga, di ba, sad ka na may kailangang mangyari na ayaw, both of you ayaw nung mangyari sana, pero kailangan, parang obligation nyo yun, and I'm sensing really talaga na, ano, this is about long distance relationship, maybe may isang mag abroad sa inyo, or maybe both of you are, are working abroad tapos may isang kailangang umuwi. So, in this case, parang, ano, siguro Aris, may plano ka na may hindi ka sasabihin. May part ng plano mo na hindi mo sasabihin. So, yun ang kailangan mong, ano, yun ang kailangan mong i-take note. Baka, hindi na kailangan yung magtago ng vital information kay partner. Eh, ang katapat pa naman niya is justice upright. So, 
parang honesty partner mo sa'yo. Tapos ikaw, imamanipulate mo yung situation into something na, ano, something na unfair sa kay partner na maybe ikagalit niya, ikakampo niya. So, parang ina-advise sa'yo, Aris, not to do it. And, um, <clears throat> if you're going to do as advised, to be totally honest with your partner, yung parang, may, may nasisense rin ako sa partner mo kasi, Aris, na parang, ano siya, emotional siya, hindi siya yung practical mag-isip na may kailangan talagang mangyari sometimes na wala sa plano. Kaya, hindi mo sasabihin lahat ng gusto mong, ay, lahat ng kailangan niyang malaman sa future plans mo para mas madali. Kesa kontrahin niya kasi hindi niya gusto. Parang ganun yung nasa-sense ko. Ngayon, if you're going to do as advice, kay partner mo is yung maging practical na parang siguro may, may mangyayari yung uh, malaki yung nasisen- ay malaki kasi yung possibility ko na ay possibility na sa nasasagap ko based sa baraha na may pending na long distance relationship dito so maybe ang ang no not maybe ang advice kay partner mo Aris is to be practical about it accept na meron lang talagang options na kailangan talaga kayong maghiwalay and uh, sa iyo naman mukhang itatago mo yung ori- yung plano mo or yung mga mangyayari in the future based sa plans mo or based sa situation mo para mas madali kesa magtantrum mo yung partner mo which is not good kasi technically nagsisimulan ka so might as well ano talk it out communicate with each other concentrate on the balance of the relationships on a give and take situation ngayon if you're going to do as advised possible outcome the argument reversed so ma ano na ma address na yung pag emote ng isa sa inyo yung mga dalian tapte yung mga hindi matanggap na part ng situation. Second uh, possible outcome, death reversed. So, yung mga hindi matapos-tapos na issue, matutulukan na. And, yun, mapuputol na rin yung mga walang kwentang situation, walang kwentang issue, walang kwentang involvement with people na may malam. So, there. That's for you, Aris. And um, <clears throat> if you like the video, please like, comment, share, and subscribe. And um, for uh, future choose a number readings, yung mga topics na gusto nyo i-tackle ko for choose a number readings, please comment down below. And if you would like to have a personal readings, uh, I mean a personal reading with me, check the description box below. Rin, nandyan po yung uh, Facebook page link ko. And I, I think that'll be all. Thank you so much. I'm cutting on Thank you so much. And have a nice one.